。那我就让你看看他到底是什么样的人。老板，你自己好好看看他是什么样的人。他接近你是为了咱们家的钱。找人查他，我不查他，我还不知道。我弟弟爱上的竟然是这样一个女人。什么样的女人？她是什么样的女人？她是一个好女人。好女人？你所谓的好女人，感情史丰富的都可以出书了，你知道吗？这些我全部都知道。你知道？你知道？你还？那套关于卢顿集团准女婿的事情，你也知道？不是的，不是这样的。摆在面前，你还不肯相信？这个仇人到底给你灌了什么迷药，让你对他如此死心塌地？我没有办法跟你沟通啊看见孟凡竹了吗？没有啊，他没来上班吗？孟凡竹今天有没有请假？如果没有合理的解释，就记旷工。太不像话了。我召开董事会，去帮我把资料准备一下。哦，好。受之前真效信息泄露事件的影响，这一季我们的销售额下降了百分之五。但是后续我们做了一系列的公开道歉和情况说明，得到了 VIP 客户的谅解。况且还有一部分客户在社会舆论面前还是站在我们这边。外部的负面影响基本消除，所以现阶段的销售情况也开始回暖。以后信息安全管理这一块一定要加强，绝对不能再有第二次。霍董，您放心吧，客户的信息安全问题一直都是我们工作的重中之重。这次也是因为有人刻意诬陷，但是这次我找了最好的信息资源管理公司，保证不会再出现同样的问题了。就是你这里最让我不放心。客户资料升级是你负责的 ，I 三项目也是你负责的。两个项目都出了问题，我还没有问责你，请把心思都放在工作上面，不要整天都想着利用各种关系来让自己上位，还有被别人利用，就是因为你的私欲。郭董，我觉着没有必要总揪着以前的事情吹毛求疵吧。您这么打击、努力为公司工作的管理层，会让他们产生不良的情绪，可能会犯更多的错。陆董的意思是，我堂堂的董事会主席，手下的员工犯了错误，我不能批评提出自己的意见喽？您都说了，您是主席，我就算是有什么，我也不可能当着这么多人的面去驳您的面子。有话直说，不要拐弯抹角的。我只是好心的提醒，您的反应不用这么强烈。如果没什么事，那么就散会吧。哎，我有几句话想说
活动可以吧？我相信在座的各位都希望看到公司有一个非常良好的前景。我觉得 Alice 作为成熟企业，业绩稳健，有着非常良好的发展势头，完全具备上市的条件。你的这个提议很好啊，呃，戴维，你对公司的财政状况是最了解的。你觉得爱丽丝有没有上市的可能呢？我们公司确实有良好的资产，资产负债率合理，现金流充裕，依法纳税，也不影响存在持续盈利能力的情况，财务状况很好。也就是说，具备上市的条件，那就提上议程吧，申请上市。哎。这么重大的决策，必须要经过全体董事会投票同意才可以。他们应该快到了。李恩、秦野，你们怎么来了？啊，傅老师，我们收到公司的通知，说有重要决议要通过，所以就来了。霍老师，是出什么事了吗？哈，刚才默许提议公司上市的事，看来你们是早有准备啊。公司这几年发展的确实很好，一直遵循稳扎稳打的经营策略。不过，我们也没有考虑用资本市场来推动公司的快速发展，在这点上，还是伊恩最了解。没错。为了公司不受到资本市场的吞噬和侵犯，我觉得可以靠自身的良性发展和循环造血，依然可以得到美好的未来。我觉得某些人是不是已经忘记了之前公司出现的几次财政危机的问题？难道每一次遇到事情都要期待好心人的出现吗？好心人？你确定你是好心人吗？沈董，我们在讨论。公司未来的发展，请你收起自己的个人情绪，冷静的站在全局的角度上去看待问题。OK， 呀，你先听他说完吧。刚才戴伟已经说过，公司的财政状况是没有问题的。那如果上市之后，我们就可以从资本市场里面得到最便宜的资本，减少负债率，那我们就不用担心资金链的短缺。从各个角度上去看。我觉得大家没有理由去反对吧？没错，上市之后就是融资，再融资，获得更多更好的发展机会。说到底，在座的各位都赚钱，皆大欢喜。这些我都知道，不需要你们再强调。对于上市的提议，我保留权益。顽固这个词语，在某些人身上真的是体现的淋漓尽致。我不明白，你是不希望公司良性的发展呢，还是担心自己的问题呢？你这话的意思是？在我看来，你坚持的保守经营，其实是怕外界的人看出你所管理的公司已经千疮百孔、混乱不堪。否则的话，不会一次又一次的出现危机，都是因为你一个人的决策失误，让大家一而再、再而三的为你擦屁股。上市之后。股市就是最好的放大镜，不管好与不好都看得清清楚楚。就连传统的家族企业都可以通过上市来调整管理机制，为什么你不敢面对呢？陆真，我作为 Alice 的 CEO， 确实有失误失职的时候，但我面对错误，从来没有否认和逃避，我根本不怕面对社会。哎，冷静一下，两位啊。上市还可以帮助公司提升品牌形象，毕竟财经播报天天播，相当于每天都做了免费广告。大家好好想想，都是为了 Alice 能有一个美好的未来。陆董没错，神童也没错呀。叶恩，其实他们说的不是没有道理。现在公司的实际管理，我们已经插不上手。与其让他们在内部搞动作，不如放到市场上受到公众的监督。再说，你也希望爱丽丝能有好的未来，我觉得别再执着反对上市了。
，怎么连你也？相信我，叶安。波总，您什么看法？既然公司已经具备了上市的条件，那么就不应该放弃一次做大做强的好机会。我同意公司申请上市。三分之二通过了，那就提上议程吧。Alice 正式申请上市，这样我这边正好有几个相关的投资人和投资机构，可以。哎，我霍氏集团可以作为 Alice 的战略投资人，我不希望公司落入旁人之手。卢董，你没有意见吧？有点突然，始料未及。不过既然……霍总这么看好 Alice 的未来，我有什么理由反对？还是霍总真厉害啊！霍老师，我公司还有事儿，我先走了。叶安，我送你吧。霍老师，确定要上市吗？刚才你也看到了，陆准是公司的第二大股东。他的意见，我不能不考虑。不过，霍氏集团是 Alice 的战略投资人，我会最大限度的保护公司的。叶安，公司还有霍老师跟 David 在，就别操心了，走吧。沈总，最近好吗？我挺好的，公司的事，辛苦你了。对了，孟凡竹做得好吗？他呀，叶恩，霍老师还有事要忙，我们先走吧。霍老师，我先告辞。嗯。戴维，你坐。下面公司上市的事，我们再讨论讨论。青野，你刚刚怎么回事？为什么要向着陆者说话？我只是说实话，你现在已经不是 Alice 的 CEO， 连霍老师都要让他三分，我们反对有什么用呢？更何况他的决定也是为了公司的发展。他根本就是要稀释原始股东权益，想要独占 Alice。你明明知道，为什么不阻止？独占 Alice 哪有那么容易？更何况还有霍老师在，我相信他一定有办法的。我送你回去吧，走吧，别想太多了。霍老师，我在准备公司上市的申请材料。你先别忙这些了，我就是问你，公司上市的事是不是真的没问题了？没问题啊，我们公司的确是符合上市的申请条件，这一点我很早以前就跟沈总提过了。有你这话，我就放心了。霍老师，您是在担心什么吗？我只是担心陆准这个时候提出公司上市，他是不是有别的目的、啊？我猜他的目的，也无非就是增资扩股之后，稀释原始股东手上的股权比例。我觉得我们可以通过建立股权池、控制发行量，来牵制他。所以，我才让霍氏来做战略投资人。或是作为战略投资人，风险非常小，这对我们是件好事。希望是这样。哦，对了，霍老师，我有一件事情要跟你汇报。这个孟凡竹今天无故旷工，我一天都找不到他人。像他这么不负责任的态度，我觉得很难再负责 I 三项目。要不，还是让邵总来负责吧。你现在是 CEO， 这些事你做决定就可以了。
听说公司要申请上市，是真的吗？消息这么快就传开了，嗯，应该是真的。不过这还需要两三年的时间呢。听说沈总跟秦姐都来公司了，特意为这事儿来的。当然了，不在职了也是公司的董事好吗？上市这么大的事儿，能不通知他们吗？看来这路准啊，还真是不简单。刚入董事会没多长时间，就提出要上市。这摆明了是赚钱来的呀！废话，生意人不赚钱干嘛呀？他这样就不怕遭人反感吗？他做的遭人反感的事儿还少吗？哎，反正现在格丽斯的天是变色了，你们呀还是少操心领导的事儿，多管管自己得了。那你老大他，记住，做好自己，不要总操心老大们的事儿。莫董，给。邵副总找我有事儿。也没什么，自从你当上设计总监之后，我也没来看过你。怎么样，对新的工作环境还满意吗？如果有什么需要帮助的，尽管说。我只需要亲近就行了。我想你真的对我有些误会了。我之前以为我们关系融洽，会更有利于工作上的协助，仅此而已。你是不是觉得自己特别孤立，谁都靠不住？想在公司立足，的确需要个靠山。那你可以去找霍泽宇啊。我其实想要找的是卢顿。程云志，我可以告诉你，不需要什么靠山。你好好想想，你到底需要什么？叶娜，想爸爸了。嗨，爸爸，想你啦。今天状态不错嘛？感冒好了吗？嗯，好了，因为陆准照顾的好啊。嗯，开心就好啊。爸爸，我要告诉你一件事情。我的叶娜这么开心，一定是好事情。他的求婚了吗？当然，这可是我一直梦寐以求的事情。祝福你，我的孩子。爸爸，你在我心目中是最重要的。那我得抓紧时间为你准备婚礼了。北极怎么样？在小岛上举办你的婚礼？嗯，不用，我是 Greenpeace， 我的婚礼一定要温馨而又环保。那就在咱们家的庄园吧。来参加婚礼的宾客也会方便一些。但是陆主任工作没有忙完，我们想在海市举办。你是卢顿家族的独生女，你的婚礼会有许多政要、贵族，甚至皇室的成员来观礼。如果在国内举办，会不会太简单了？爸爸，你就答应我吧。陆主任那么忙。我不想跑来跑去折腾他。再说了，等他工作忙完，我们早点回去不就行了？那好吧，我尽快回国，帮助你筹备婚礼。真的，我爱你，爸爸。我，我也爱你。我觉得我是这个世界上最幸福的人。你就应该是这个世界上最幸福的人。对了，戒指的事情是不是你说的？什什么什么戒指？你装，只让你装。他向我求婚的戒指，正好是我看上的那个。不是你是谁啊？真不是我，啊，有这么巧吗？啊，这说明什么呢？说明你跟他是天生一对。你看，你看。
胎中的戒指刚好是他开的，那说明陆水对你还是很用心的吧。把这个好消息告诉戴瑞娜。嗯，已经告诉爸爸了，他这两天会尽快回国。那我们就要筹备你的婚礼喽。不用那么麻烦吧，简单点就好了。傻丫头，再简单的婚礼，新娘也要有一身漂亮的婚纱。我们的耶娜一定要穿最好的设计。好。听你的，怎么买这么多东西啊？英姐，我要结婚了，所以买了这本书，正好学习一下怎么做新娘子。恭喜你啊！谢谢，英姐，你有没有时间啊？要不你陪我去做一个新娘美容，正好帮我参考一下。你说新娘子是应该盘发呢，还是直发？而且这个杂志上有好多好多婚纱。我今天还有点事情，咱下次吧。<笑>那好吧，那我先走了。这几天有大笔资金在抢购获市的股票，股价呢？他们操作的很隐蔽，没有太大波动。霍泽宇已经动手了，那我们手里面有多少筹码呢？接到你从法国打回来的电话开始，我就用了二十个机构交易席位，分散成了六千多个账户，分批次以最小交易单位吸筹。截止今天收盘为止，我们手里的筹码占总股本的百分之五点五。先暂停，两家一起抢，股价波动太大，容易暴露。你是知道霍泽宇一定会买进霍氏的，所以你提前一步建仓，对吗？我就是让他给我抬轿子。所以你在法国的时候就已经布下了这个局，你让我提出爱丽丝上市的计划，也是这个局的一部分。以爱丽丝的实力和规模，上市之后股价表现优异，那是很正常的事情。我算准了霍泽宇不会让我进入库瑞 IPO， 这么肥的肉，他怎么可能分给我吃呢？所以，他一定会让霍氏自己来做库瑞 IPO， 到时候就会占用。霍氏账面上的大部分流动资金，他为了多准备资金跟我开战，一定会利用爱丽丝上市的利好做自己霍氏的老鼠仓。可就算是这样，我们最多也是比霍泽宇多赚那么一点儿。你怎么打败他？我就是要他买进霍氏的每一分钱都不能留住。等他把股价炒到最高的时候，我们就把手里所有的筹码全都抛出，大举做空霍氏。霍氏也算是跨行业大鳄了，你怎么知道霍泽宇手里就没有秘密账户呢？万一到时候他用大笔资金来做多，让局势陷入焦灼，那就是两败俱伤。到时候又能怎么样呢？我们赚的钱已经够多了，用他的钱跟他斗，我不心疼。最后削弱的还是霍氏。做你的敌人还真是可怕、啊。好在我们在同一战壕，只要你忠于耶娜和德杰克，我们就永远是战友。德杰克对我有恩，我不会违背我的承诺。你和耶娜的婚礼你怎么计划呢？都听他的。你就没想过亲手给他设计一套婚纱吗？我不会做。为什么？会设计婚纱的叶奇雷已经死了，陆准不会设计。可是以我名义发布的作品，不都是你的吗？可是我并没有做过婚纱吧
。你让伊娜穿上我设计的婚纱，我该怎么跟她解释呢？告诉她我刚学的设计吗？可是我已经答应伊娜给她定制最好的婚纱，难不成在这个时候让我回法国给她定制？你都说了，那是你答应的，跟我有什么关系吗？路转，找秦野吧。秦野。上门客户的态度吗？你是客户吗？有事说，没事滚。我明白。我们之前发生过一些不愉快的事情，你们对待我这个态度，我也能够理解。但是我今天来，跟以前的事情无关。我只是作为一个普通的客户，我来找你设计一件婚纱。万一不是做设计婚纱的，你来错地方了。我找的是你。这件婚纱很重要。我希望由你来主持设计。外面那么多婚纱店，为什么找我呢？因为这场婚礼和结婚的人对于我来说很重要。我希望每一件事情都能够做到最好，而你是最好的设计师。我不会给你做设计的，你可以走。我希望你能好好考虑一下。如果你要是改变主意，随时打电话给我。他到底想干什你的计划挺周全，啊。还要结婚？我去去找过你了，这是不是真的？是。坐。为什么？计划里没有告诉我这些。除了这件事，我想该告诉你的，都应该告诉你。那你为什么这么做？我和德黑和，也就是因为的父亲，有一个交易。如果我想回来查明真相的话，就要变成陆准。娶他的女儿，你答应了。在那个时候，他封锁了一切我和外界的联系，我没法不答应。那是因为你一开始就选择了不信任伊恩和我。选择了重婚，对。也许这一切就是我的报应吧。还有，如果当初我不做这个决定的话，可能这辈子我再也见不到你们了。你
又准。你是不是这次去法国看病看傻了，还是把我们所有人当白痴啊？自从你出现，搞了那么多事情，你现在回来跟我说你是叶奇磊，你会不会觉得太可笑了？真的是，我不信，齐磊不会干出那么多伤害 Alice、伤害莹莹的事。是啊，大二那一年，有一天你半夜饿醒了，我们俩翻墙到街边去吃海洋串，你吃了一百多串，结果肠炎犯了。我陪你输了三天的液。毕业前一天晚上在图书馆门口，你问我，如果明天就是世界末日了，现在我会做什么？你怎么回答的？还是会在这里看星星，等不下喝你，不要和一人在一起。这一切，看着他为你痛苦，那是因为我以为只要打倒了霍泽玉，你们就可以重新走到一起。而为了他的安全和这个目标的实现，我可以放纵孟凡卓来迷惑霍泽玉，我可以配合你的狙击计划，推动 LC 的上市。可是事情如果变成这个样子，我们所做的这一切还有什么意义？有。在于，我会把艾勒西完完整整拿回来，交到你和沈燕的手里。更重要的是，你们不用再活在威胁当中，那些罪人会得到应有的惩罚。生活当中消失，我想，伊恩他会慢慢的习惯，慢慢的走出有这个路转带给他的阴影，他一定会找到他爱的人的。你觉得你这样做，对伊恩、对你都好吗？已经这样了，回不去了。你觉得我还有可能厚颜无耻的站在他面前，告诉他我有多爱他吗？可是你就是叶启磊，因爱的人就是你。在我签订那个协议的时候，叶启磊就已经死了。那你为什么还要找我，还要告诉我这一切？要不然我还心安理得可以恨你。可是现在呢？我除了心疼你，心疼。我伤害了那么多人，做了那么多自暴事，你没有必要心疼我。但是事情已经这样了，没有你，可能我真的完成不了这个计划。齐磊啊，你带伊恩离开这里吧，走得越远越好。而且我太知道那黑客是什么人了，他不可能轻易放过我们的。这不是我想给伊恩的生活。错了。还有，伊恩是一个。善良的女孩，没有陆准她活不下去的，这也正是德黑和当初为什么让我变成陆准活下来的原因。我在想啊
。如果那个真的陆纯还活着的话，他会为他的新娘穿上世界上最美的婚纱。可惜，我不是那个陆纯。我答应过自己，这一辈子我只为自己心爱的女人设计婚纱。所以，我希望。你能帮陆准完成这个心愿？那既然这样，你为什么还要结婚呢？以后你会明白去洗手，我们马上就要开饭了。洗，来，坐过来，有事想跟你说。文熙，我爱你。我也爱你。谢谢你。出现在我的生命中，一直爱我。那我也谢谢你，感谢生活让我们拥有彼此。我现在觉得，每一分、每一秒都是幸福的。是啊，能和自己相爱的人相守一生，不但幸福，更是幸运。你今天怎么了？文熙，一会儿帮我整理一份合同好吗？好呀，什么合同？我决定帮莫旭做婚纱。之前你不是已经拒绝莫旭了吗？我仔细考虑一下，我觉得这份合同对万一对我们帮助都很大，我决定接下来。莫旭是什么样的人，你不是不了解，跟他有任何交集都有可能会出事儿。那再说了，孙彼得都恨死莫旭了。你如果真结了这单生意，你打算怎么跟他交代？我希望他能把公司和私人感情分开。一个人不能因为个人的喜好而去选择他的客户，你说对吗？你的态度怎么转变这么大呀？是发生什么事儿了吗？没什么，我就是想给万一多赚点钱，说不定能通过这次设计。还能进入婚纱领域呢。我们万一不缺这点钱，再说了，赚钱有很多途径啊，为什么非要赚默许的钱呀？他除了风险，什么都不可能带给我们。你错了，我跟他联系过了。这次卢顿小公主的婚礼上，不但有名流，还有真妖。如果我设计的婚纱，在这次婚礼上大放异彩，那么万一就能成功的登陆欧洲市场了。如果我不同意呢？生活上，你说了算；但是在公事上，你必须接受。我希望你能理解我。我不理解。喜剧也敢于难过，总有些情绪，害怕被挑拨，在心里某个角落慢慢沉默。我想爱分不清对错，孤单就找几本小说。齐磊。
，又会怎么做？默认命运不可破，或是反驳。我想我大概是这样。我喊你起来。你为什么会有反应？没有症状的寂寞宣传能和你觉得有意思吗？这儿就我一个人，就算你叫阿猫阿狗的话，我也会回头的。你那么有空瞪着我的话，不如坐下来，好好看看美景吧。听过这首歌吗？听过。没选择，怎么快乐？怎么了？嗯。到现在我才明白。这首歌的含义，这好像。对错我应该是一个结婚的人，该有的心情吧。你听说过这世界上有一种叫做婚前恐惧症的东西吗？我听说过。我听说过这世界上有一种叫做婚前恐惧症的东西吗？你的恐惧。你失去自由，还是你担心你根本就承担不起婚姻的责任？结婚本身并不可怕，真正让人害怕的是结婚以后的生活。为什么？因为你再也回不到从前了。